Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Este es su espacio de entrevista, El Salvador Today. Eh, hoy es lunes 30 de julio del año 2018 y tenemos eh, el enorme privilegio definitivamente de tener a un invitado de lujo, ¿verdad? A partir de ayer justamente cambia su historia política, se convierte en el candidato a vicepresidente por el partido Gana. Es el señor Félix Ulloa a quien le damos la bienvenida. Muy amable por asistir a nuestro espacio de entrevistas. Gracias, un gran gusto por supuesto estar aquí con el programa de, y la audiencia de todos los que nos están sintonizando a esta hora. Perfecto. Antes de seguir la conversación con el señor Ulloa, vamos a un espacio con nuestro patrocinador. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Gracias por continuar con nosotros. Como les decía hace unos segundos, eh, tenemos al señor Félix Ulloa, abogado, analista político y ahora ya candidato en firme para optar a la vicepresidencia por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. ¿Cómo están esos ánimos, señor Ulloa? Pues eh, muy altos, con mucha alegría, por supuesto, pero conscientes del desafío que hemos asumido, seguros de que vamos acompañando a una candidatura que tiene todo el respaldo del partido que lo seleccionó, en este caso el partido Gana. Aprovecho para agradecer a, a las bases de Gana y a los dirigentes del partido que ayer en una muestra de confianza eh, y de apoyo y acompañamiento le dieron su respaldo casi absoluto, 92%, 91, 92% de, de, los, de los votos válidos expresados. Y eso pues redobla este compromiso. Nayib Bukele ha sido desde los últimos tres años que asumió la alcaldía de San Salvador un ícono en la política nacional, eh, un emblema para eh, una nueva generación de políticos, políticos jóvenes, eh, un paradigma que ha roto viejos esquemas de la forma de hacer política y de administrar la cosa pública y ese conjunto de cualidades y de circunstancias que lo rodean permite al Salvador en este momento abrir una nueva esperanza algo que ya sentíamos que se había perdido de nuevo porque cuando se terminaron los 20 años de un mismo partido, el partido Arena gobernando desde la posguerra hasta 1900, hasta 2009 significaba pues para el país la necesidad de una renovación y creímos que con el F, la llegada del FMLN esa renovación iba a ser estructural que se iban a cambiar viejas formas de acumulación de capital que solo favorecían a pequeñas élites uh -huh. dejando al pueblo y a la gran mayoría en una circunstancia en que nos toca difícil ganar el pan de cada día pero resultó que era más de lo mismo es decir, el FMLN no cambió ni el modelo de acumulación ni las formas estructurales en la economía y en la sociedad sino que se acomodó a eso y el pueblo ha sentido esa desesperanza por eso es que vimos en una de las encuestas más serias que se hicieron en este país que un 63% de la población decía que ya no quería que el FMLN siguiera gobernando uh -huh. porque estos 10 años habían su sido suficiente prueba para demostrar que con ellos no se cambiaba la situación en que nos había dejado arena pero, pero tampoco el 60%, 68% quería que Arena regresara. Entonces el mensaje era claro, necesitamos algo nuevo, una nueva visión, un nuevo proyecto y eso es lo que Nayib está representando para El Salvador. Bueno, en esta primera intervención ha, tomado, ha tocado muchos aspectos. Me gustaría quizá empezar con el tema de las elecciones internas ayer. Um, usted dice que hay un voto de confianza de parte de las bases de, 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 de Gana, en este caso. Sin embargo, hay dudas sobre el número de electores que acudieron o el número de personas, digamos, del partido que acudieron justamente al proceso de elección. Se habla, por ejemplo, revisando estadísticas para las elecciones pasadas, eh, digo, las elecciones de marzo, Gana, eh, cuando hizo sus elecciones internas para definir candidaturas a diputados y alcaldes, hablaba de un padrón interno de 10.000. Y se, y se habla ahora que solamente han acudido unos 1.800, menos de 2.000. ¿Es no, eso, dos ¿sí? mil, fueron más de 2.000. 2.000. Pero es significativa la. Es, es el 20%, digamos, del padrón total. Uh -huh. Y la explicación no es complicada. Primero, fue un padrón, tú dices ya, que se usó para las elecciones anteriores. Uh -huh. Entonces no se depuró. 
El no depurarlo implica dos cosas, que no se permitió que se incorporara nueva gente, porque si hubieran uh -huh. permitido que llegara nueva gente, por ejemplo, 10.000 miembros de Nuevas Ideas, el padrón hubiera subido a, a 20.000 uh -huh. y de eso hubiera tenido ahí muchísimo más votos. Pero mañana, no, se, no se, se mantuvo el mismo padrón viejo. Segundo, de ese viejo padrón, muchos habían sido eh, separados porque el partido los había colocado en los organismos electorales, en la JRB donde se dice que no hay que estar afiliado y todavía no se habían borrado del padrón o sea, era uh -huh. un padrón eh, inflado digamos, uh -huh. ¿no? y la otra explicación es que una vez que eh, Will Salgado que era el otro candidato, anunció que ya no iba, entonces mucha de la gente que hubiera ido a votar por él pues no llegó, y mucha de la gente que estaba decidida a ir a votar por Nayib, pues lo dio por triunfador y eso hizo pues que sin duda eso pues eh, bajara la, eh, la participación. Y el último elemento, no se hizo en los departamentos, sino que se hizo en San Salvador. Entonces, traer la gente para votar cuando ya se dice, bueno, ya hay un candidato único y hay un ganador, pues no es ningún eh, incentivo. Entonces, todos esos hechos, eh, digamos, explican por qué fue tan eh, baja, la, baja votación la votación a un 20%, lo cual ni les legitima la candidatura de Nayib, ni mucho menos la vuelve ilegal, porque lo que dice eh, el estatuto es que el, la persona será electa con el 50% más o menos los votos emitidos. Emitidos o sea, los en el día de las elecciones. El día de la elección, así es. Y cree que, digamos, en verdad, eh, esos problemas que se han advertido del padrón, la poca movilización de gente, en verdad es así, porque se habla muchísimo de que haya se haya orquestado algo para favorecer al señor Nayib. Acuérdese que quien fue el, su principal detractor y el último momento se retiró fue el señor Will Salgado, que hablaba sobre un chanchullo, sí. utilizando literalmente la expresión que él sí. dijo. Ajá. Sí, pero aún él ha reconocido el triunfo, no de, bueno, de San Miguel, que se esperaba pues que pues, el departamento de él en la elección solo obtuvo dos votos. Eso indica pues que la gente que pudo haber ido a votar uh -huh. por él no vino. Entonces, eso ya te indica lo que te decía la salida de un candidato y que el otro ya queda con la vía libre, hace que la participación disminuya pero eh, yo creo que no, no ni hubo chanchullo, ni hubo algo preparado para que Nayib eh, ganara sino que la gente que logró obtener el transporte para venir, bueno de Gotera vinieron casi 200 personas y el 100% votó por Nayib uh -huh. de Cabañas eh, movilizado por Lorenzo Rivas pues vino también la gente y el 100% votó por Nayib Incluso de los 14 departamentos, solo un departamento fue donde Nayib no ganó, que era el de Santana, porque la mayoría pues eh, votó por el candidato sí, a la vicepresidencia, que es el diputado de Santana. Pero de ahí todo fue una fiesta cívica. Eh, uh -huh. Al final de la jornada, eh, el Tribunal Electoral Nacional hizo el escrutinio, uh -huh. salieron los votos para Nayib, los votos para Will y los votos nulos, tuvieron una cantidad de votos nulos y unas abstenciones y ya con el acta final pues se dio a conocer el presidente del partido inmediatamente apareció pues reconociendo los resultados el propio eh, diputado Gallegos que en un momento estuvo también dudando sobre la legalidad de la inscripción el apoyo que antes había dado dijo él al candidato Calleja luego a Will Salgado pues ahora dijo vengo a votar por la fórmula sí, de Gallegos lo dijo abiertamente, lo dijo abiertamente. eso es lo que te indica pues que ya cualquier fisura que se pudo haber dado o contradicción o cualquier tipo de conflicto interno ya está superado uh -huh. esperamos que le pase lo mismo al partido Arena porque ahí sí el conflicto todavía continúa es decir, no solo fue el caso de Gerardo Aguad que salió a denunciar la, la candidatura de la vicepresidencia o Carlos Hernández también que se habló, se habló de Carlos Hernández y él dijo que se iba a ir del partido sino que ahora hay una carta de los fundadores uh -huh pidiendo de que no se haga la coalición con el PCN porque no están de acuerdo con esa candidatura a vicepresidencia. O sea, pues esto, estos incidentes se dan en los partidos y, y es bueno para, la, para una, digamos, un, un ejercicio de democracia de que hayan estas competencias para que se triunfe de manera democrática. Lo importante, y ese es el llamado, es a que se respeten las reglas del juego y que se respeten los resultados para que eh, ganemos todo. Gane el partido gane la ciudadanía y gane la democracia 
Ahora bien, este, digamos, el señor Rovira legitima justamente la, 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 la elección, tanto sí. del señor Bukele como el suyo. Este, digamos, no habría ningún problema ya internamente, o sea, se, se da al Tribunal Supremo Electoral este, los resultados y se queda en firme ya la fórmula. Hasta ahí no hay ningún problema, es decir, se van a presentar ante el Tribunal Supremo Electoral la solicitud de inscripción de la fórmula con todos los atestados, los atestados es, bueno, la afiliación que se hizo, la inscripción como candidato, las elecciones eh, internas, los resultados de las internas, la resolución de cualquier incidente, porque, por ejemplo, la renuncia que presentó Will Salgado se la, la hizo ya bastante tarde del día anterior y el tribunal no tuvo oportunidad de conocerla, por eso uh -huh. es que en la papeleta todavía aparecía la, la fórmula foto. de él. Supongo que hoy van a conocer el incidente y van a fallar lo que corresponde en este caso. ¿no? Ahora, siempre con el tema de la elección, o sea, surge también la inquietud que contra quién compitió el señor Bukele, al final fue una casi una, no, una ratificación. No, no, porque, la, porque, porque mientras la renuncia no está aceptada, el candidato sigue, sigue firme, uh -huh. que es lo que pasó ayer. El tribunal tendrá hoy que decidir qué hace con esa solicitud. Uh -huh. Si la acepta, la declara ya extemporánea, lo que tendrá que haber una resolución del tribunal, uh -huh. porque hay una solicitud de un candidato que, por supuesto, por presentarla casi a las nueve de la noche del sábado, pues no, no se podía resolver. Entonces se resuelve hoy, pero ayer, cuando estaba en la papeleta, era candidato, porque uh -huh. no está aceptada todavía su renuncia. Él uh -huh. solicita que se le acepte la renuncia. ¿Ante quién? Ante la autoridad electoral del partido, esa autoridad tiene que pronunciarse sobre esa solicitud ahora bien, tenemos resultados eh, ya en firme y lo dio el colegio electoral del, del, del partido Gana lo ratifica el señor Rovira en, en una conferencia también y bueno, todos los personajes que salieron ayer justo por, en la jornada de la tarde um, pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con su candidato presidente? dijeron que estaba enfermo sí, sí, desafortunadamente las presiones a las que ha estado sometido eh, Nayib han sido presiones devastadora, puede decir no solo de tipo político, personal, es decir, ataques eh, que para cualquier ser humano pueden afectar la salud. Afortunadamente no fue una, no fue un síncope o, o un derrame, una cosa más seria, sino que fue un problema de estrés, pero que eh, según los médicos ameritaba eh, un ingreso al hospital para darle el tratamiento adecuado de reposo. Ya en tempranas horas de la noche se había recuperado bastante, tanto así que tuvo pues la oportunidad, bajo supervisión médica por supuesto, de dar un mensaje de agradecimiento al partido, a las bases del partido y a los dirigentes del partido por la oportunidad que le daban de competir con esa bandera y un mensaje a la nación salvadoreña. Esperemos que para el día de hoy pues esté ya recuperado y que los doctores le den el alto. Sí, escuchaba de las autoridades del partido que hace falta ya la presentación oficial de la fórmula. ¿Cuándo va a ser esto? Pues eh, cuando Nayib ya esté en condiciones de, de salir, de que el médico lo autorice, y será pues un acto más que todo de carácter protocolario, porque ya las formalidades legales están, es cuestión de que el tribunal electoral haga la certificación para elaborar los expedientes y esperar a que el tribunal supremo electoral eh, convoque a la presentación de candidatura, porque esto según la ley tiene que hacerse hasta que se ha convocado a elecciones, no se puede hacer antes. Uh -huh. Me preguntan por acá, eh, me formulan una, in una inquietud, dice, ¿por qué en la papeleta de inscripción, siempre con el tema de la inscripción, digo, en el tema de, de las elecciones internas, dice, ¿por qué en la papeleta de inscripción de Nayib hay varios colores de tinta, negro y azul? Dice, ¿fue transparente y en tiempo la inscripción? Preguntan por acá. Sí, sí, la inscripción se hizo min unos minutos antes de que cerrara el plazo. Es decir, como a las 10 y... a las 11 y 25, 11 y 25 aparece exacto, 11 y 25. porque es el momento en que llega el notario para notarizar todos los documentos y, y perdón que lo interrumpa, pero ¿dónde fue? Porque el, el señor, sal, porque el señor Salgado dijo que había tenido un vigilante, un vigilante que le mandaba videos cada cierto periodo de tiempo donde justamente le estaba grabando que ¿qué ocurría? No nadie. Y dijo que nunca llegaron claro, ustedes, es que no, llegaron. no se hizo en el local del partido, se hizo en el local del CD o sea, porque ahí estaban reunidos discutiendo todas las posibilidades, acordate que Nayib iba a ser candidato del Partido Cambio, Cambio Democrático. Democrático. Cuando ese día se le comunica la infame, porque no tiene otro <risa> cambio negativo, es decir, ha sido un infame <risa> jurídico lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral de cancelarlo, Ajá. entonces cuando ya se tiene la certeza, se convoca, es decir, Nayib reunido con el CD, dicen, bueno, mira, ya está confirmado, 
ya firmaron los cuatro magistrados porque el doctor Cardoza no firmó salvó su voto y razonó ¿por qué no se debería cancelar a cambio democrático? entonces cuando ya le dicen mira, ya confirmaron que el partido está cancelado les van a notificar mañana entonces en ese momento se habla con la dirigencia de Gana se reúnen ahí toman las decisiones que toman y a mí me llaman ya casi a las 11 de la noche ¿para que llegue? ¿y, ¿Para y usted llegó? O sea. yo llegué, claro, claro yo llegué de, 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 de mi casa y me fui, la, es decir, la, la, la pregunta fue la verdad es que cuando Nayib me llamó me dijo eh, ya está ya logramos eh, un acuerdo con Gana ah bueno, qué bien, te, fe, te felicito le. no, no, me dijo, te necesito que vengas ah bueno, cómo no, le, dame cambiarme yo estaba en pijama, ya estaba acostado dame cambiarme, salí en el carro y bueno, para dónde voy, no, no sabía le, lo llamé, le dije, ¿Para, para dónde voy, a tu casa están en tu casa o, o, o en el local del partido de Gana, dónde no, me dijo, venite a cambio democrático Uh -huh. Entonces entendí, me fui a Cambio Democrático y ahí estaban, pues, personeros de, de Cambio Democrático. Fue de, toda una coincidencia, una suerte de. No, 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 de, no coincidencia, no, fue, una, fue algo planificado. No, ya un artículo, que, fue una cosa de, de, de decisión tomada con. Y no perder la oportunidad. Eh, exacto, o sea, era. La competencia. Ahora o, 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 o no. Es decir, eran como un parto, te agarran un parto y, y si el niño se viene y estás en el, en el, en el bus, ahí sale y no, no te va a dar tiempo de llegar al hospital es decir, no era una cosa como para decir bueno, vamos a convocar, vamos a ir mañana al, al local, ya no, a las 12 de la noche se vencía el plazo, sí. entonces había que hacerlo en esas dos horas en y en esas dos horas se hizo uh -huh. claro, primero, Will se asustó porque lo que tú dices, él no ten, él dijo, ahí no ha habido nada, Exacto. y lo mismo dijo el diputado Gallego es que digo, no se ha hecho, en la sede del partido no ha habido nada, sí. y eso despertó algún tipo de aprehensiones que luego se aclararon, porque primero no hay nada que diga que tenés que hacerlo en la sede lo puede haber hecho en un hotel con, con todas las cámaras y anunciarlo y, o sea, no, no tenés por qué hacerlo en la sede bueno, claro. pudiste haber hecho así como se hizo o sea, tú hubieras querido, por ejemplo, cuando haces un parto que lo planificás, que están los doctores las enfermeras, Exacto, el hospital la gente y, pero de repente te viene y lo tenés en el bus, en el taxi ha visto el bus. entonces Ajá. esto es así la política se mueve en renglones a veces de atipicidad como en este caso pero no quiere decir de que haya ni legal, ilegalidad ni mucho menos ilegitimidad todo se ha hecho dentro de los marcos legales siguiendo los procedimientos por eso te digo, hubo que esperar a que llegara el notario por eso se subió hasta las 11 y 25 pero eh, la prueba está en que las fotos que se tomaron, el video que se tomó que se subió Ajá. a Twitter ahí te marca, ahí no, no puedes alterar eso no pues como dijo Ale, como no, dijo, no, no se trazó con la, no, la no, como la, dijo Will, no, es que lo hicieron a las 10 de la mañana y le pusieron fecha anterior él le hablaba que justamente se habían roto los plazos eh, o sea, que se había hecho de manera extemporánea pero cuando él ya se dio cuenta de que todo era legal dijo, bueno, entonces me retiro yo ah. creo que eso lo convenció, de ver que todo se había hecho legal y que él no podía porque mandó un escrito a la fiscalía él, él hizo muchas cosas sí. asumiendo que todo había sido ilegal que se había hecho fuera del tiempo, fuera del plazo, y que lo que se había hecho era cambiar las horas, como hacen muchos uh, notarios, ¿no? Cambian uh -huh. las horas, la fecha, pero aquí no se podía, porque estaban las grabaciones y estaba subido al, al ciberespacio, y ahí no lo puedes alterar. Perfecto, entonces todo está, digamos, a pesar de todas las críticas, todo está bastante bien en el proceso. Para mí hasta ahora no aunque, hay ninguna ilegalidad. Aunque ahora, eh, retomando una expresión de un colega periodista, pues estaban diciendo que justamente ahora gana, se ha convertido como en un partido taxi, en sí. el sentido digamos, de un poco peyorativo el término, pero igual, o sea, era como aprovecharse de, de decía la popularidad de un candidato posible o sea, y que ahora se presta justamente para hacer ese tipo de situaciones. Lo, lo mismo dijeron del CD el, el, el taxito chiquito y es un taxi más grande sí. <risa> pero en el caso de, yo le decía bromeando, bueno, ahí tomó un taxi pues acaban la caricatura de un está subiendo a un taxi tío amarillo Teoría, bueno, mejor porque lo que hizo Carlos Calleja o Carmen Aida es tomar un bus ¿ya? más grande, nada más que un bus que ya tiene mucho, está chocado, está todo deteriorado, que es el bus de arena o el bus del PCN. Es decir, uno puede hacerle, buscar el lado eh, jocoso de la política, porque lo mismo diría, ¿verdad? es decir, eh, aquí el PCN iba vacío, ¿verdad? era un bus vacío y encontró una pasajera que estaba en la calle y la subió, porque ella no tiene ningún antecedente como el PCN ni nada, entonces cómo es que ella se, se, se cómo conecta con, con el PCN, ¿verdad? 
Aquí es, o ella se subió a ese bus o el bus la recogió en, el, en, en la carretera y lo mismo lo, lo de Calleja y Calleja no era miembro de Arena, uh -huh. se afilió hoy para, la, para las primarias o sea que él no tomó un taxi, sino que tomó un, un tren y la, la otra tomó un bus uh -huh. y ahora aquí tomó un taxi no, sí, creo que esas son es la parte anecdótica de la política y, pero por cierto, ¿cuándo se afilió usted? Este esa año? misma noche se fue, es, definitivamente fue expresa o sea, eso, eso, eso sí es verdad, eso es un proceso expreso claro, ex, súper expreso altamente express en menos de 25 minutos estaba hecho todo ahora bien, dentro de todos estos días o sea, en estos días justamente han surgido un montón de, de, de versiones y, y no sé hasta dónde sean ciertas y se las comento igual, o sea, por ejemplo estaban hablando que lo del CD ya era algo preparado o sea, ya era, pero, pero, termino la idea, ya era algo preparado en el sentido de que querían que Gana fuera el único que quedara con vida como opción para Bukele. Es tanto así, se llegó a esa situación. Y quién, eso, ¿Quién lo prepararía? Eso lo pregunta? dijo un señor que renunció en último momento, ¿verdad?, para la candidatura. Entonces dijo que había algo que se estaba manejando desde muy mucho tiempo atrás, en el sentido de irle como cerrando las posibilidades y orientar a, a Nayib hacia Ghana. A que se fuera ahí. Es decir, en la teoría conspirativa todo Exacto. cabe. Ajá. Todo cabe. Pero eso quiere decir que quien, quien hizo ese diseño, Ajá. esa mente maestra, Tenía la capacidad, primero, de, de controlar la sala de lo constitucional. <coughs> Recordemos que la historia surge Desde cuando la, la sala... Exacto. Retoma el toma caso, tres, caso años que, tres años que lo debió haber conocido en el 2015. Uh -huh. La sala estaba obligada a resolver el caso del CD en noviembre de 2015. Porque el tribunal le pasó la, la sentencia para que la sala la conociera y se pronunciara el 13 de octubre del 2015. Y la ley de procedimientos constitucionales solo le daba 15 días para, para que resolver. conociera. Uh -huh. Y un máximo de 10 días uh -huh. de prórroga por si necesitaba tiempo adicional. Uh -huh. O sea, 25 días. Si se la dieron el 13 de octubre, 25 días más tarde estamos a mitad de noviembre. Ahí tenían ellos que haber resuelto. Al no resolver ese caso ya quedaba cerrado. Uh -huh. ¿Y cómo es que lo vienen a sacar tres años después? Cuando ya el partido ha participado en elecciones, ya ganó un diputado. O sea esa mente maestra que estaba llevando a que cancelaran al CD porque de, y después le ordena a los cuatro magistrados del tribunal, al del FMLN y, y al de la coalición Gana, eh, coalición eh, Arena, Arena, PCN, PCN. Democracia Salvadoreña, porque la... PDC también ajá. No, pero el PDC no, 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 no el, el magistrado del PDC no votó ajá. la que votó fue la magistrada del PCN la del de Arena y, y la otra que está vinculada a Democracia Salvadoreña ajá. o sea, tres de ahí, más el del FMLN o sea, esa mente maestra pudo manejar a los cinco diputados, magistrados de la sala y manejar a los cuatro diputados del tribunal para llevar a Nayib a Ghana. Uh -huh. O sea, tiene que ser un poder superior. Pero puede existir. Y, y, y no que... tengo duda. Yo no tengo duda. Porque estas cosas no se mueven por sí solas. Claro. Y que creo que en el, en el, en el trasfondo también o queda eh, lo que ustedes hablan, que se les fue obstaculizando todo, la posibilidad. Bien. Entonces, como que todo fue. Pues pero por, como que fue llevando hacia otra hasta cosa. Hasta que cayera ahí. ¿ve? Exacto. Eso o, lo... O, o, o lo podemos interpretar. Le cerraron tanto todo que la única puerta abierta que estaba era esa. Que Exacto. de suerte no se había cerrado. Y fíjate que un analista un abogado, eh, Francisco Bertrán Galindo, uh -huh. en otro programa de televisión, esa noche, esa misma noche cuando estaban reunidos en el CD con Gana y Nayib él estaba en ese programa de la, de la noche, y estaba diciendo miren qué raro que Exacto. la sentencia es hoy en la noche y, 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 y Gana cierra hasta las 12 de la noche, algo puede pasar <risa> y, y estaba pasando o sí. sea, vos podés decir, esta persona quizás está dentro de, de, ese, de esa mente maestra que maneja todos los hilos, ¿verdad? Porque cómo sabía él de que se, se estaban dando antes de las 12 de la noche todos estos hechos. Entonces, pero te digo, entonces es la parte especulativa y que le pone sabor, sabor a la política. O si sea, no sería muy aburrido. Pero que tampoco, digamos, puede ser que, que exista. Y también también puede ser todo coincidencia de hechos. Bueno, uy, Aunque en política, en política nada, nada sucede exacto, por coincidencia. Exacto. Todo es planificado. Y eso lo han enseñado los políticos de vieja data. Sí, eso viene desde la época de... Platón, Aristóteles, desde que se empezó a hablar de la democracia. Ahora bien, digamos, bueno, saltamos la parte de las elecciones internas y hay una cuestión que, digamos, le están criticando mucho a, al señor Bukele y es el hecho de, digamos, que le recuerdan unas declaraciones dadas hace aproximadamente dos años en la Radio Nacional, donde él habla abiertamente que nunca con arena y nunca con gana. 
porque su corazoncito, y lo dicen pequeñito, así en diminutivo, uh -huh. no lo estoy diciendo yo, sino que dice, mi corazoncito está al lado, al lado izquierdo. izquierdo. Entonces, ¿cómo se explica justamente que dos años después, eh, ¿qué? Echa el trasto, digamos, todo, justamente sus expresiones públicas. Yo, yo creo que es eso, justamente eso, uh -huh. porque el, el Will también decía, mi corazoncito está a la derecha, en uno de los tweets que mandó ayer o antier, porque el, el, los políticos siempre tienen que dar mensajes de ese tipo, ¿no? Yo creo que sin dudar de que Nayib sigue teniendo ese pensamiento de izquierda, porque yo igual, yo soy un hombre que vengo de la izquierda y he estado en la izquierda toda mi vida, pero como no es un proyecto ideológico el que se está construyendo, sino que es un proyecto político Electoral. de gobernación, de gobernabilidad, de gobernanza, entonces no es las claves ideológicas las que definen el proyecto, sino las claves políticas y los acuerdos de gobernabilidad y solo para ponerte el ejemplo más reciente de, de, de este tipo de alianzas o coaliciones de, de signos ideológicos diferentes cuando Andrés López Obrador corrió por el, para su primera candidatura presidencial que yo estaba dirigiendo una misión <risa> electoral en México iba por el PRD un partido de izquierda que había sido una decisión del PRI uh -huh. se salió del PRI, se creó Cuauhtémoc Cárdenas creó el PRD como un partido de izquierda porque el PRI ya se estaba derechizando era una gente de izquierda eh, no tuvo éxito le, le hicieron el fraude, ganó Calderón del PAN, se volvió a presentar en 2012 pero en eh, los conflictos internos del PRD él se salió y formó un movimiento sí. el Morena que era el movimiento de regeneración nacional también con su formación de izquierda porque el PRD ya estaba aliado con el PAN que era el partido de derecho, entonces él dijo no, en ese momento izquierda ahora que acabe de ganar las elecciones lo hace con un partido coaligado con un partido evangélico súper conservador más de derecha que, que el PAN ponen, y gente del PAN que se viene, entonces hay coaliciones que no se caracterizan por ser coaliciones ideológicas sino que son proyectos políticos yo creo que eso es lo que se ha visto en este caso eh, Nayib no está adoptando una ideología de derecha para decir, está cambiando de ideología, sino que está haciendo un proyecto político en el cual el instrumento constitucional, porque uh -huh. ese es el problema que la constitución te, te obliga a estar afiliado sí, a un partido. partido entonces él tiene que estar en un partido bueno, este es un partido de signo como ellos mismos se definen, de centro derecha, uh -huh. entonces ¿cómo es posible que un hombre de centro izquierda pueda ir ahí? por Exacto. eso, porque no es en base ideológica no en base política pero en este proceso, digamos, eh, siempre continuando con esta línea de ideas, no, no da usted cabida a la palabra oportunismo en el... eh, bueno, yo lo llamaba eh, oportunidad, porque oportunismo es cuando tú vas en busca de una ventaja personal pero o sea, eso te vas... es no, 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 porque aquí lo que Nayib está diciendo es, ¿cómo el proyecto histórico que el país está pidiendo y que los sectores que se oponen a él, están cerrando todas las puertas, ¿cómo lo colocamos? Entonces la oportunidad es a través de gana, es decir, es, es oportunidad, oportunismo es estar ahí viendo qué, qué, qué sacas, o sea, me vas a dar un puesto, me vas a dar eh, dinero o algo, de, o, es de, es, esa ganguería es lo que buscan los oportunistas, pero en este caso Nayib es un líder que tiene una oportunidad histórica, una, la única, la última, digamos porque le cerraron las otras él, él no, no empezó queriendo ir con Ana empezó queriendo ir con su propio partido claro. nueva idea, se lo bloquearon lo, no, lo, no lo han autorizado a pesar de haber cumplido todo luego tiene una opción de una alianza estratégica con el CD, se la bloquean lo cancelan al partido, entonces le queda esta otra, es decir eh, el oportunista es el que anda buscando cómo col colarse y, y a dónde sacar ventajas personales es el oportunista pero el líder histórico que representa a Nayib, al que le cierran todas las oportunidades, encuentra la última y dice esta. Uh -huh. Entonces, diferencia entre oportunidad y oportunismo. Eh, ¿Ansias de poder? Eso es lo que también dicen, porque dicen, ¿y por qué no te esperaste? Porque Para estás el, joven exacto, y puedes hacer, madurar más políticamente. ¿Y, madurar, y cuál es tu ansia de poder? Nuevas ideas, Mira, o sea, eso si es algo hemos discutido con él es eso. Porque como dijo él, y está en su libro, yo por eso le recomiendo, lean el libro en allí, uh -huh. porque él dice que está en París con su esposa de vacaciones y dice, bueno, yo aquí puedo vivir tranquilo, puedo abrir una empresa de las que tengo en Salvador, o sea, llevar una vida tranquila y no estar allá en ese remolino y en esa pelea y, y constante, pero dice, siento 
la, el llamado del pueblo es decir, acordate que hay líderes que nacen y líderes que se hacen por ejemplo tenés el caso de Carlos Calleja todos los días vas a leer en periódicos cuatro o cinco páginas dedicadas a él le hacen videos todos los días en televisión y todo y no, no sube del 20% no cuaja Nayib, que ningún periódico habla de él y cuando hablan, hablan mal que los canales de televisión hablan de él y hablan mal es decir, todo es negativo y va a las encuestas, 70, 80% entonces dice, cómo a este pueblo me le voy a esconder y me voy a ir uh -huh. yo a, a vivir a París tranquilo con mi esposa y uh -huh. mi familia entonces asume la responsabilidad del pueblo y eso es lo que discutió esta vez bueno Nayib, mira espérate al 2024, si está joven y uh -huh. todo y, y cuando se hizo la consulta en la red te puedo decir que, y, y las puedes leer todas, le digan, todas las opciones son válidas, todas, menos una, no competir. O sea, tenés que competir. Es decir, cuando la gente que te va a dar 200 mil firmas dice, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Te vas a retirar? Si sí, tenés una chance. O sea, no me digas que no tenés, porque tenés todavía uno. Entonces es la presión, es el pedido, el llamado de la gente el que te hace ir. No es porque tú querés o porque es tu ambición personal porque si fuera tu ambición personal bueno, diría, bueno, sí, yo me puedo esperar si yo puedo, pero es el ahora, y pero ¿sabes por qué? porque la gente ha visto y sabe, y la gente olfatea si dejamos que vuelva arena, porque al frente ya dijeron, está en las la, la lonas va, va a perder, si, si no van a ir arena le gana al frente 10 a 1 si, con los ojos cerrados le gana, al frente no entonces, si vuelve arena, no lo sacas en 25 años. Porque si va ahora que están en la oposición, han logrado mover todas estas instituciones, cuando hay, imagínate en el poder, se van a sentar y vamos a tener un gobierno dictatorial, uh -huh. de la, la dictadura perfecta, pues, porque no es la dictadura de, de los militares y de la guardia que nos llegaban a, a golpear y a masacrar, sino el poder institucional, donde uh -huh. no van a poder mover Compa. nada sin ellos. Entonces, el de la oportunidad es hoy. O no, o no. Sobre eso quiero una pregunta. Oyéndolo usted, eh, me surgió una duda. O sea, cuando ustedes dicen es el momento de competir, es el momento de competir, en algún momento flaqueó Bukele para lanzarse. Y fueron ustedes los que lo orientaron a, a mantenerse. No fue su hermano, dice él. En el libro, por eso yo recomiendo, ah. lean el libro, dice, yo en un momento flaqueé, pues yo dije, bueno, cuando lo expulsaron del frente, en ese momento dije él, bueno. Se termina en se ese terminó, momento. Se terminó, pues voy a esperar, vamos a hacer el partido, nuevas ideas. Exacto. Cuando empieza la presión allí, ¿por qué? Porque te va a mirar si la gente... O sea, la gente lo que está diciendo es que bruto, de frente. O sea, a quien están echando la culpa no es a vos, es al frente, por haberte expulsado. Uh -huh. Vos tenés la oportunidad. Claro, eso fue en octubre del 2017. Sí. Allí no se podían hacer partidos políticos porque el artículo 19 lo prohíbe. Entonces él tuvo que esperar hasta marzo para hacer su propio partido hasta el 11 de marzo que habían pasado las elecciones, el 4 uh -huh. fueron entonces, porque dice, ¿y él por qué no empezó antes? ¿por qué esperó tanto? Uh -huh. dice, uh -huh. dice, dice, antes estaba en el frente como iba a hacer un partido y estaba en el frente uh -huh. lo echan en octubre, entonces él hace su partido cuando la ley se lo permite hacerlo, no cuando él quiere uh -huh. exacto, perdón, vamos a retomar este punto, pero me gustaría, me están compartiendo aquí una información eh, que publicó el expresidente Mauricio Funes y habla justamente sobre eh, cosas que pudieron haber ocurrido digamos en, 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 tanto en la inscripción como en la elección dice, insisto ¿por qué Will Salgado acepta retirarse de la contienda después que dijo que la inscripción de Nayib era fraudulenta? tal como lo señalé antes, algo se negoció en todo este entuerto tampoco gana, es uno de los que carga dados en una elección y se una candidatura así nomás ¿qué te puedo comentar yo de eso? <risa> con una opinión <risa> ¿No le da valor? No, 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 no es que no le dé valor. Lo que pasa es que, bueno, Mauricio Funes ha perdido mucha credibilidad desde que se ha ido y ahí no ha enfrentado aquí pues los cargos que se le señalan, porque si él está libre de cargo, uh -huh. debería estar aquí dando la batalla. Pero aparte de que yo le crea o no le crea, el tema está que lo que él dice uh -huh. es... Es especulación, dice. Claro. O sea, no está dando un dato diciendo, miren, yo sé esto, o me han informado de esto, o averiguo esto. Él, él especula, dice, ¿y por qué él se retira? Y el otro, ¿por qué carga o no carga los dados? O sea, uh -huh. que, que, no sé. Y le responde Will Salgado. Mauricio, yo le garantizo que a mí lo único que gana me dio fue la espalda. 
Esas prácticas que daban dinero en bolsas de jardín fueron en presidencias anteriores. Le suplico no insinúe cosas que no son verdad sobre mi persona. Vale, ahí tiene la respuesta, porque claro, lo está aludiendo a él, está como queriendo decir, a este señor se retiró porque le dieron algún, algún como decía Paco Flores, un saquito. <risa> o como decía el no, otro, un maletín, son, no, un maletín ahora, negro. Recuérdese que en el último escándalo... El, su, el supuesto, ¿verdad? lo que ha filtrado la fiscalía y ha dicho la fiscalía la bolsa, que eran bolsas bolsa de, es que de jardín. Es que por tenemos, eso tenemos ya tres cosas para sacos, eso. Sacos, maletinero y, y bolsas bolsa de basura. Negra. Exacto. Eh, bueno, bueno pues retomamos el punto. Digamos, um, y, 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 y contrastemos, digamos. Um, ya me explicó lo del padrón interno de, de, del partido Gana y que por eso, digamos, podría justificarse que hayan 1.800, menos de 2.000, digamos, personas que acudieron. Pero, ¿no será también que hay una especie de. de, de, de de desencanto, digamos, de, de, de la gente de Ghana eh, y se lo voy a preguntar en dos en dos sentidos primero de la gente de Ghana por no querer a Nayib considerando lo que estaba vinculado al FMLN y quizá el señor Will Salgado tampoco era la mejor opción y está por el otro lado, digamos o bueno, contesto mejor primero esta no, no, parte, es, es, esa es una posibilidad totalmente legítima como tú la planteas uh -huh. si es lo que está pasando te digo en arena es decir, la, la, la gran mayoría de, de las bases de arena no está aceptando a, a, la, a la candidata a la vicepresidencia, uh -huh. ni siquiera al candidato a la presidencia, uh -huh. porque para ellos el candidato era Javier Simán uh -huh. y saben que con este candidato dicen vamos a perder, uh -huh. entonces ahí eso es descontento, eso es normal que se dé y entonces, es probable que en Ana no quieran ver a Nayib, porque dicen si este señor viene de, de tu partido, de Forani o lo que dijeron al principio no uh -huh. y el otro que se, que, que, que se presentó pues no era un caballo ganador entonces puede haber desencanto yo uh -huh. Ahí no tengo ninguna opinión porque tendría que yo ser miembro de ese partido o estar con ellos para ver cuál es el sentimiento que hay y desgraciadamente no es así. Uh -huh. Ahora, viéndolo desde afuera del partido, o sea, ¿cree que la gente en verdad va a seguir apoyando a, al señor Bukele? O sea, luego, digamos, de, de, de cambiar de... de de estructura política con la cual se va o sea, se ha plegado cree que en verdad va a seguir manteniendo bueno, los la, 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 yo creo que la, la prueba es el, candida, el, el el diputado gallegos que estaba opuesto a la candidatura que la estaba rechazando pero dijo bueno ya una vez inscrito lo voy a apoyar uh -huh. porque yo dije cuando no teníamos candidatos yo decía que apoyaba a callejas cuando uh -huh. ya tuvimos uh -huh. candidato que era will dije que apoyaba a will ahora que ni will ni callejas va a estar en la papeleta, sino que va a estar Nayib Bukele y es mi partido, lo voy a apoyar. Uh -huh. Yo creo que esa va a ser la actitud pragmática del, de los miembros de Ghana al momento de ir a votar y ver su bandera y ver a Nayib, lo van a votar uh -huh. más por lealtad con su partido que con Nayib, pero el voto va a estar ahí. Pero acordate que Nayib no estaba buscando eh, el voto duro de Ghana, que, que, que en la última elección creció. Ghana uh -huh. tiene 300 mil votos. ¿Con cuánto es el CD? Y ahí, ahí estaba él. 17 mil votos creo que sacó el CD. No, 20 mil pone él. Uh -huh. Ni siquiera más la décima parte de lo que tiene Ghana. Sin embargo, ahí esa fue su opción. ¿Por qué? Porque no anda buscando los votos del, del, del partido. Él lo que está buscando es el, los votos de la población. Uh -huh. La que lo apoya a él es la población. Lo que pasa es que esa población, si él no está en un partido, no le puede dar el voto. Uh -huh. Por eso es que lo que busca es el partido como instrumento para captar la votación popular que se va a expresar en febrero. En febrero el 3. Pero se ha insistido bastante en el hecho de que él maneja muy bien las redes sociales, el señor Bukele y su, y su, y su equipo eh, logístico, o como quiera que él le llame, eh, y que es más una manifestación pública más digamos popular una, una especie de espectáculo que lo que en verdad podría eh, sumar como votos válidos para él es tanto así o sea usted ha tenido esa, esa, esa posibilidad bueno, mira, de, de sí yo lo he tenido bueno no yo todo el salvador uh -huh. la tuvo porque decían lo mismo hombre si es un fenómeno mediático mediático es una burbuja son troles y esa gente te manda un tweet pero no 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 voy a, ir a votar por vos cuando él dijo voy a reunir 200 mil firmas en tres días, todo el mundo dice, se rieron de él. Está loco. Bueno, los más serios, la lista de, del grupo de. Porque hay un club de detractores de, de Nayib, ya orquestado, a, 
Rubén Zamora, Villa Corta, los hermanos Amayoa, Roberto Rubio, Pablo Luger. Esos son los anti-Nayib. Ese es el club de detractores de Nayib. Pero bueno, incluso hicieron... Pero una... eso fue por el descontento. No, de... no, ¿por qué? Porque, le, porque lo odian, porque no lo quieren, no sé. No uh -huh. sé cuál es el... el Pero el, tiene el, que ver con la cancelación del partido. No, no, desde de antes, de que, ah, desde que él bueno. nació, apareció. ¿Y cuál es la nueva idea? No, mire, ese, ese es un show, ese es farsa, ese circo. Uh -huh. Y además dijo uno de ellos, miren, fíjense cómo es de falso y de mentiroso Nayib y de farsante que dice que va a recoger 200 mil firmas en tres días. Imposible, dijo, miren. Y empezó a hacer cálculo. Si cada ciudadano se tarda tantos minutos en llenar la hoja y todo, y en tres días son, eh, ¿cuántos son? 72 horas, ¿verdad? En tres uh -huh. días son 72 horas. En 72 horas te necesita para recoger de este primer día de... 15 días por lo menos. ¿Cuál fue la sorpresa? Se recogieron más de 200 mil firmas en 60 horas, porque no se trabajaron las 72. Aunque la, la jornada de trabajo era de 7 de la mañana a 7 de la noche la gente eran las 10 de la noche las 11 de la noche y no se iba y querían estar ahí bueno a, a, la gente estaba agotada los equipos la, debajo de la lluvia del sol nadie los llevó nadie los acarreó nadie les pagó la gente fue ahí está la firma 200 bueno se terminaron los libros y la gente decía no importa vamos a firmar en una hoja de papel bon porque queremos que aparezca nuestro nombre ahí, hay más de 5 mil firmas, que por supuesto no tienen ningún valor jurídico porque el tribunal no, 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 no está en los libros, uh -huh. pero es un valor moral, histórico. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Cuando vos ves que un pueblo sale sin que lo lleven, sin que lo acarreen, sin que lo empujen, sino porque quiere y, y se está ahí tres horas, cuatro horas, haciendo fila, sin esperar un vaso de agua ni un pedazo de galleta de pan, ¿qué te dice eso? Uh -huh. O sea, que hay un compromiso de un pueblo. Es que ese es el fenómeno que estos políticos no alcanzan a ver y no lo entienden. Porque como están acostumbrados a que, mira, mandame cinco buses de tal parte, mira, dale, ofrecerles el almuerzo y, y les vas a dar cinco dólares. Eso es lo que están acostumbrados, mover gente acarreada. Allí no se le dio un 5 a nadie y fueron más de 200 mil personas en 60 horas. ¿Dónde estaba la clave? En el uso de las tecnologías, porque lo que Nayib hizo fue que antes de que se convocara a la gente a ir a votar, hizo una preinscripción en línea. O sea, la gente se inscribió eh, a través de un software, había más de 150 mil gente ya inscrita, que cuando llegaban ahí... No era lo que pensaban estos políticos tradicionales. Ah, deme su DUI. Y la gente saca el DUI y vas a anotarlo y te vas a equivocar en el en DUI. El número, el número, Eso ya estaba en una hoja capturada uh -huh. del registro electoral. Porque la gente solo cuando se preinscribió dio su DUI, su municipio, y se hizo la captura automática. Cuando tú llegabas ahí te decía, el señor el DUI, sí, ya te salía la hoja impresa del printer, solo firmabas y ponías la huella y te ibas. Esa parte no la conocía. Claro, pues dile que te digo. Y, y como tú no la conocías, imagínate, sos periodista, uh -huh. imagínate esta gente que no sabe nada y andan hablando. Entonces, por eso es que hay estos mitos uh -huh. y todas estas visiones, porque no conocen. Uh -huh. Simplemente repiten lo que oyen. Yo te cuento la verdad porque estoy adentro. Uh -huh. Pero esa verdad no te la cuenta. Mirá si el diario de hoy, la prensa gráfica, TCS, ¿qué grandes medios reportaron eso? uno callado y cómo, cómo que la gente sabía y estaba ahí porque la gente se fue a tomar video lo subían en twitter y todo aquí estamos son las 11 de la noche en metro centro y estamos haciendo cola aquí está lloviendo en el salvador del mundo bueno, es decir las redes sociales es el pueblo ah, no, no son los medios. Es un gran centro de comunicación no no él no es la gente porque él no maneja a, a todos estos 200 mil la gente. No, no, me refiero en el sentido de que eh, emplea muy bien, digamos, las tecnologías, el acceso de, con los. No, la, que tiene el, directo el, el empleo de es ese. Cuando no, hizo ese software uh -huh. y empezó a anunciar, por favor, si tú quieres apoyar a nuevas ideas, regístrate acá, regístrate uh -huh. acá y te vamos a avisar cuando vas a ir a, a firmar. Entonces, cuando ya se dijo, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, se recogieron más de 200 mil. Todo, se les cayó todo a esos políticos que habían hecho cálculo a mano, porque uh -huh. tienen la visión vieja del pasado se les cayó, y ahora qué dijeron nada ah, porque todavía hubieron algunos cuando él anunció a las 10 de la noche las 10 uh -huh. de la noche del domingo uh -huh. en la plaza Morazán 
me informan que en este momento hemos llegado a las 200.000 mil firmas en este momento pero todavía y había más por los por los que estaban llenándose en, 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 en porque los libros se habían agotado ¿no? ya sí. tenemos las 200.000 mil entonces salieron el día siguiente y dicen mentira es un farsante y como toda esa semana los libros se estuvieron organizando porque venían de todos los departamentos incluso se perdieron 30 libros entonces todo eso para uh -huh. llevarlo al tribunal durante toda esa semana dijeron ya ven, es un mentiroso no ha presentado la firma porque no la recogió es mentira cuando se va el día 4 el, no, el 10 de abril con todos los pickups cargando las, las cajas y dice, aquí están y el tribunal sabe qué hizo había una señora que después la, la, la detectaron ahí, que estaba toda la estaba declarando nula, ¿no? y la estaba mandando como 3.000 firmas, no lo la señora. El tribunal reconoció 176.000. Uh -huh. ¿Quién ha hecho eso en este país? Exacto. Y en ese tiempo tan récord y sin, y sin gastar los recursos que han gastado los otros partidos. Uh -huh. ese, ese, ese es el fenómeno que estamos viviendo. Y es Nayib. No, no es Nayib, es el pueblo. ¿Me entiendes? Porque ese es el otro sofisma que se está presentando en los medios. Es que Nayib quiere ser, es la ambición de él, es que él se cree un Mesías, él se cree el Salvador. Mesiánico le llamamos. El, sí, mesiánico, el Salvador, el caudillo. Ajá. No, es la gente. Es que es la gente. Sí. Lo que pasa es que vos no estabas muy chiquito, no habías nacido, cuando aquí hubo un fenómeno parecido, Ajá. en los años 70, 60, 70. Del, del ingeniero Napoleón, Napoleón Duarte. Duarte la gente decía con Duarte aunque no me arte decía, ¿por qué? Porque, porque él se paraba frente a la dictadura de los poderes de esa época la dictadura militar bueno, si lo golpearon y todo, lo exiliaron después que había ganado la elección secuestrado, mutilado y todo. todo entonces, pero ese hombre atraía así Va, yo te digo, estudiaba en la universidad cuando él regresó de, de Venezuela, creo que fue el 76 que hemos salido corriendo desde la universidad, aquí en la, 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 la 25, hasta el aeropuerto de Ilopango para ir a recibirlo. ¿Y quién, quién nos dio transporte? ¿Quién nos dio agua? ¿Quién nos... Nadie. Fuimos porque queríamos ir a recibirlo. Y de allá venimos caminando con él hasta la Plaza Libertad. Es decir, eso la gente que no ha vivido esas experiencias no sabe que son fenómenos de los pueblos cuando están cansados ya de un régimen. Entonces aquí la gente está cansada de los dos partidos de la misma cosa, de, de la misma corrupción, de la misma... Entonces está queriendo algo nuevo y lo ha identificado a él. Entonces, y, y Duarte no se hubiera quedado en Venezuela, que te, te estaba trabajando como ingeniero en una petrolera y todo. ¿Y por qué regresó aquí? Porque sentía que tenía un compromiso con el pueblo. Y ese pueblo lo fue a esperar al aeropuerto. Yo te digo, yo fui. Y te puedo decir con quién fuimos, con Roberto Turcios un conocido académico intelectual, los dos hemos ido corriendo hasta allá y nos hemos venido acompañándolo a Duarte hasta la Plaza Libertad uh -huh. eso es, son los fenómenos que hay que entender cuando los pueblos quieren y apoyan y ellos hacen a los líderes, no uh -huh. los líderes se autoproclaman, porque uh -huh. esos no funcionan, ahí tenés a ese muchacho que lo quieren hacer líder y por más que le dan clases de, de español, clases de oratoria <risa> lo maquillan, lo ponen no despega eh, bueno, ya vamos, a, ya vamos a empezar a hablar de justamente de, de que me dé sus valoraciones sobre los contendientes del señor Bukele eh, no, quiero que nos proyectemos en verdad, eh, bueno, el escenario está casi montado, eh, ya todos tienen eh, su fórmula presidencial el FMLN, digamos, con Hugo Martínez y la todavía diputada Karina Sosa, eh, Arena, pues al señor Calleja con y, y la coalición que hace, digamos, aquí en este caso eh, viene la señora Carmen Aida Lazo, ¿verdad? Como la, como la, como la fórmula, compañera de fórmula, usted con el señor Bukele, ¿verdad? Eh, el PSD creo que también hizo sus elecciones internas y nombró también, también lo hizo eh, el partido no. Vamos con el señor Barahona, ¿verdad? Y no recuerdo la, el, el que va como acompañándole a la vice, ¿verdad? El señor Ocampo, me dicen que va, ¿verdad? Igual, eh, Oscar Ocampo creo que debe ser. ¿verdad? Eh, bueno, ya está casi el escenario, o sea, definitivamente son tres, eh, en este caso digamos, los dos tradicionales, los dos partidos grandes, FMLN y Arena, y ustedes digamos que son como la tercera que podrían estar moviendo. Lo que hasta ahora es la tercera fuerza Exacto. y que a partir de febrero va a ser la primera fuerza. Bueno, qué bueno que <risa> sea tan optimista. <risa> no, es, que, es que ya lo dicen las encuestas 
Es que, es que eso es justamente, eh, digamos, um, cree que mueve, ya se lo había preguntado anteriormente, pero cree que mueve, en ¿verdad, allí tanto arrastre? Porque hay, hay, hay votos emitidos en las elecciones presidenciales pasadas. Estamos hablando que un partido obtuvo 800 mil y el otro tuvo como 900 mil y más. Entonces, pero, ve, son fuertes, son continentes fuertes, estamos hablando de los dos grandes. O sea, y no, si no, que... acordate, en las elecciones pasadas no fue así. No, no, en las presidenciales. Ah, sí, sí, porque no, en las presidenciales. No, no, Sí, no, no tenemos nada que ver con esas de marzo. Estamos hablando de las presidenciales. Sí, o sea, 2014. Eh, exacto, 2014. Entonces, el del FMLN obviamente tuvo casi, casi el millón, si no me equivoco. Entonces, bueno, ganó por seis mil votos, siete mil votos. Sí, sí, una cosa así. Pero cree que llega tanto, cree que Nayib es suficientemente fuerte para, para restarle votos a tanto el FMLN, Arena, Desencantados, lo que sea. Fíjate que más allá de lo que yo crea o lo que yo quisiera, uh -huh. está lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo ha expresado. Pero te decía, si tú revisas todas las encuestas, que si todas las mediciones que se hacen todos los meses, algunas las publican los periódicos, otras no, pero en todas, Nayib tiene arriba del 70% de aprobación. Las que publica la prensa gráfica, que, que, que no le es simpático ni, ni le tiene mucho cariño a Nayib, la que menos ha puesto la prensa es de 60% de aprobación. Uh -huh. O sea, pues que si las elecciones fueran en ese día, ganen primera vuelta. A eso vamos. Sí. ¿Cree que llega la...? Bueno, te digo, las encuestas te reflejan la opinión en ese momento. No sabemos qué va a pasar de aquí a... Hasta seis meses. Uh -huh. Y en seis meses pueden pasar muchas cosas. Puede subir totalmente popularidad, puede incluso ser inhabilitado, porque acordate que todavía hay eso que tú decías al principio, esa teoría conspirativa de, de sacarlo. Es decir, pueden haber algo, puede llegar el Tribunal Supremo Electoral, a los cuatro magistrados de esto, a, a inhabilitar su candidatura. Y ayer se refirieron justamente a que esperen que no haya nada oscuro con el Gana, o sea, porque Gana está legalmente inscrito. Sí, pero, no, pero, pero algo se pueden inventar. Uh -huh. Acordate que si se inventaron eso para cancelar al CD, que no tenían por qué hacerlo, uh -huh. entonces algo pueden buscar. Y tal vez no a Gana, tal vez a él, o, o no sé, es, 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 no hay muchos riesgos todavía, pero lo que sí estamos seguros y de lo que estamos trabajando es en ir minimizando los riesgos y en ir superando los obstáculos y eso esperamos lograr hay un informe de probidad sobre el señor Bukele recuerda sí, 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 sí. entonces eh, tiene que justificar dos montos que rondan los dos como 800 mil si no me equivoco sí, pero no es de que, le, de que él se robó un 5 no es de enriquecimiento ilícito no, con eso si no ahí le dijeron que eh, no ha pagado impuestos en algunas cosas es que eso iba justamente sí. nosotros en el periódico eh, nos dimos cuenta eh, acuérdense que uno mantiene sus fuentes digamos dentro de las diferentes instituciones y ellos justamente nos hablaron sobre ese informe de probidad y resulta curioso digamos que casi todos los informes recientes digamos los casos recientes desde el año pasado hasta acá todo lo que envía probidad a corte plena generalmente corte plena va a juicio civil juicio civil juicio civil y juicio civil en el caso del señor Bukele ocurrió completamente no distinto. fue al revés fíjate lo, lo que manda Providad ahí no manda a juicio civil lo solo, solo mandaron al juicio civil a, a Funes a Funes a, y a, 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 y, y a, y a, a Funes a Saca y, a, y al diputado del, del eh, PCD de ahí los demás los han, los han limpiado la Navilma, el de Anabilma lo limpiaron no, está pendiente, ya habló uno de los magistrados recientemente que en este, estos días salía supuestamente, no sí, pero ya salió que, que no uh -huh. va, o sea, la elexonera bueno, y el punto es que va a la fiscalía y, pero el pero punto, no va por, por el que se metió el ICI. no, no, por eso le digo, pero el punto es que nosotros publicamos esa información justamente hace como 3, 4 meses y ya mismo, en ese mismo momento ya hablaban de cómo iba a ser la salida de Bukele o sea, que le iban a hacer nada más pagar impuestos en Hacienda sí o sea, sí, y es como sí, que todo si lo fuera da... cierto que lo debe, ¿verdad? porque uh -huh. él dice que no, que no, él no lo debe. Se supone que el argumento es una posible herencia recibida. Ajá. Sí, por eso, pero es, el, 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 es una casa, dice él, y que se pagaron los impuestos de alcabal, o sea, lo de transferencia uh -huh. viene y no de, de donación de un hijo a un padre, algo así. Le pregunto, claro, pero pero es, un, es una cosa de carácter tributario patrimonial, nada que más. Que se eso. paga y se acaba en la historia. Ajá, no, el tema no, el tema era si lo mandaban a. Ah, ah, juicio juicio civil. Civil, por ahí sí, por supuesto, ahí sí uh -huh. porque ahí por, por 100 dólares que se hubiera apropiado, el tema no era que iba, los iba a devolver, el tema es que lo inhabilita 10 años. Exacto. Ese es lo que andaban buscando, inhabilitar. Ahora la pregunta, ¿volvería ya deduciendo su, con lo que usted me expone? O sea, que ese proceso entonces ya está limpio, no tiene no, ningún problema no tiene nada, hasta ya, ese nivel. Ya pasó, ya. 
Ajá. No, no, por eso digo, si, eh, hemos ido sorteando obstáculo por obstáculo, porque le van poniendo una cosa, la, 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 la supera, le ponen otra, la supera, y así va, pues una carrera de obstáculos. Ajá. Ahorita acaba de, salte, ¿no? Te acaba de pasar el obstáculo de la afiliación partidaria. Vamos a ver cuál sale más adelante. No, no, no tenga duda, va a salir algo. Y usted que decía que, de, que, que no creía mucho en las conspiraciones y ahora está retomando. O sea, no, bueno, no, no se deja de creer. De no, creer, no, de creer. no, no, yo digo que no creía que hubiera esa mano, esa mente maestra que hace la conspiración en, y que mueve la sala, mueve el tribunal, mueve la fiscalía, mueve la corte plena, mueve. O sea, tiene que ser un superpoder. ¿verdad? Pero, como te digo, yo creo en el superpoder del pueblo. Uh -huh. ¿Por qué ese superpoder, si está haciendo eso y sigue jugando a querer sacar a Nayib y a, a violentar la democracia que tanto nos ha costado? Este poder del pueblo tiene que, tiene que pronunciarse también. Uh -huh. Y a la gente se ha pronunciado. Lo que pasa es que lo ha hecho en las redes. Pues la gente quería salir a las calles. Sí, y él dijo, no, no. Exacto. No, eso, no, no, eso, no, no, eso es mi pregunta. No, o sea, no, incluso no, hay expresiones muy beligerantes. O sea, en el sentido de tomar armas, o sea, sí, y no, se queda así como es, sorprendido. Claro, es que, es, que, es que hay gente indignada. Sí. Lo que pasa es que ahí les digo, no, miren, cálmese. No, no, yo voy a buscar. Todavía, fíjate bien, todavía hay soluciones institucionales. Y fue esta, la de ayer. Pero si más adelante, ya un mes antes de la elección, dos Vamos. meses antes, lo sacan, ¿qué crees que va a hacer la gente? No tengo ni idea. Exacto. Ese es el riesgo y eso es lo que los poderes que están haciendo eso deben de saber. Pero esperemos medir. que no haya caos. Eso pues esperemos, no. pero eso va a depender de qué, de esos que mueven esos hilos que nadie mira, ¿verdad? eso uh -huh. se llaman los poderes fácticos. Uh -huh. Ahora, lo que le dije yo que quedábamos pendientes, um, ya hablando sobre contendientes concretos, valoraciones concretas, Hugo Martínez, ¿cree que es suficientemente fuerte? Mira, Hugo es un excelente candidato. Es un excel, es decir, ha sido quizás el mejor canciller que hemos tenido en los últimos tiempos. Brillante, uh -huh. probo, capaz, todas las cualidades que le puedes dar tú a una persona para ponerla de presidente. De busco de eso que, que en, la, en la elección posiblemente sea si una segunda vuelta, entonces sería, usted dice allí y, y Hugo. No, 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 por una razón, porque el partido que lo lleva está golpeado. O sea, es como puedes decir, este es el mejor piloto, pero en la carrera lleva el peor carro. Uh -huh. O sea, va en un carro chocado, con las llantas desinfladas, sin gasolina. En cambio, tenés el otro, que es un pésimo piloto, el, el muchacho <risa> este calleja, que no tiene ninguna capacitación. Ah, por él iba a jamás, de eso, jamás ha tenido un papel en la vida pública aquí, ni de regidor, ni de alcalde, ni de diputado, ni nada. Y de repente quiere manejar el país desde la presidencia, es decir, solo porque tiene dinero y porque mi papá quiere que yo sea presidente, es decir, eso, pero tiene un Ferrari, o sea, tiene un gran carro. Sin o sea alusiones que, de ningún tipo histórico. ¿verdad? Sin alusiones de ningún tipo histórico, mejor digamos, pero, tiene un Lamborghini. Exacto, mejor, no vaya a ah, ser. O tiene una Hammer ahí, uh -huh. y, y ahí va. El otro es un excelente piloto, pero tiene un carrito desinflada las llantas y con la gasolina de casa, el otro tiene una hammer y todo, pero no sabe si la puede manejar. Y uh -huh. tenés una Jeep que tiene, o por lo menos ahora, antes no tenía, el carro, porque de, 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 había agarrado casi una moto, una bicicleta que era el camino castigo, pero hoy tiene un carro ya más o menos, no, no, no el Lamborghini, pero tampoco un carro desinflado, uh -huh. digamos un vehículo. De, que, apto para la carrera uh -huh. y él como piloto tiene todas las credenciales porque ya viene del sector privado de ser un empresario exitoso con sus empresas desde, desde los 18 años o sea pues que conoce el mercado la, 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 el sector privado la, la vida empresarial y como funcionario público uh -huh. de administrar dos municipalidades, una chiquita casi desconocida que cuando mm. él llegó la convirtió en un pueblo de desarrollo. Pequeña, el municipio no, es grande. Nuevo Cuscatlán. Sí. Pero yo ni, ni sabía que existía antes que estuvieran allí. Todo el mundo hablaba de antiguo Cuscatlán. Uh -huh. Pero nuevo Cuscatlán. Bueno, cuando llegó, no, fíjate que cuando él llegó no, no había agua. En las casas sí, les daban 15, 45 minutos a la semana. Sí, problema, y él dejó un, 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 un uh -huh. municipio con agua para toda la comunidad. Bueno, un de... municipio pequeño. Pero luego viene a gobernar la ciudad capital. O sea, el, la, uh -huh. digamos la ciudad más grande del país la capital, con presupuesto sí, con 1.5 millones de personas estaba, recibiendo y, y, y como dejó 
aunque lo quieran invisibilizar, si, si, si vas al centro de la capital, no puedes dejar de ver la obra que ha dejado ahí, no puedes dejar de ver, bueno, y no es la parte, digamos, de recuperación del centro histórico, de la belleza de nuestra capital, que estaba oscura, escondida bajo todo ese montón de, de, de podredumbre que había ahí, de ventas callejeras, maleantes, todo, no, no la limpia solo en eso, sino que la deja expuesta a los monumentos que antes la gente ni los conocía, pero además dejó un ballet, dejó una sinfónica, dejó beca, una obra por día, y todos los proyectos que pudo haber desarrollado, los tres mercados que no lo dejaron hacer, pero que ya están prácticamente en, ya uh -huh. para desarrollarse. Sí. Es decir, te deja una obra más físicamente visible, la puedes medir. Entonces tenés un candidato que tiene experiencia de administración pública, experiencia de manejo de empresa en el sector privado, y un vehículo más o menos capaz de llegar a la, a la carrera entonces, aquí, ¿quién puede ganar la carrera? Bueno, hay muchos más contendientes pero si quiere paramos bueno, de contar esos tres son los que tienen paramos de contar hasta aquí pues sí, igual. Los demás no. bueno, perfecto eh, me informan que ya se nos ha agotado el tiempo o sé sea, que bueno, usted tiene una agenda súper apretada gracias, gracias. y antes de retirarse, por favor eh, un último mensaje a nuestras audiencias bueno, como saben ustedes, estamos en este proyecto histórico, digo yo de acompañar a Nayib Bukele en una nueva eh, aventura en la cual todos los sueños que hemos tenido los demócratas de este país es posible que sean realidad. Salir de la polarización en la que hemos estado atrapados con dos partidos, uno gobernando 20 años, otro gobernando 10 años, y miren dónde estamos. Después de 20 años de arena, después de 10 años del FMLN, ¿dónde está El Salvador? Es decir, ¿dónde está el tema de seguridad, de violencia? pobreza, migración forzada, es decir, eso, es, ese es este país. La esperanza de salir de él ya no está en ninguna de esas dos fuerzas, porque lo que llamo yo el juego suma cero, que es un juego perverso, es el que se ha jugado en el país. Todo lo que hace el FMLN, Arena no lo acepta. Y todo lo que dice Arena, el FMLN no lo acepta. O sea, ese juego de todo lo que tú ganas, yo lo pierdo, y lo que yo pierdo, tú lo ganas, es lo que nos ha mantenido en esta polarización y no nos ha dejado crecer económicamente, ni desarrollarnos socialmente, ni de consolidar nuestra democracia. Este es el momento de una nueva opción, una nueva propuesta, y es la que estamos en proceso de construcción bajo el liderazgo de Nayib, pero no es una genialidad de iluminados, de académicos, de profesionales experimentados, no. Esto va a ser una oportunidad de que todo el pueblo participe. En pocos días van a recibir ustedes, igual que recibieron la forma, el formulario para registrarse en línea y poder ir a dar su firma y en tres días recoger 200 mil, ahora tenemos y estamos preparando ya y va a salir otro programa en el cual todos ustedes, todos, los que tengan un tele, cualquier dispositivo, un teléfono, una tablet, una laptop, una computadora, van a poder entrar al programa, van a poder mandar sus propuestas, sus ideas, desde las más geniales hasta la que se les ocurrió cuando estaban en el baño. Todas son bienvenidas, porque el programa tiene y tiene la, el formato para poder irlas clasificando, si son de carácter económico, social, de seguridad, eh, culturales, de, de política exterior, de lo que sea. Es decir, ahí va a haber un trabajo de depuración, mande lo que sea, lo que se le ocurra. Nosotros lo vamos a procesar, se le va a tomar en cuenta, se va a procesar y están ya los equipos de cada una de las áreas, de todas las 18 mesas de trabajo, para ir recogiendo todo lo que nos diga usted, el pueblo salvadoreño, todo. Nadie se va a quedar sin opinar en esta jornada de construcción de la nueva propuesta. No es la propuesta de Nayib. No es la propuesta de Gana, no es la propuesta de un grupo de sabios, va a ser la propuesta del pueblo, lo que el pueblo quiere. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar lo que ustedes digan, darle forma, elaborarlo y presentarlo como el plan de gobierno de Nayib. Muchas gracias. Perfecto, eh, la mejor de las suertes. Y don Félix, eh, me atrevo casi aquí a comprometerlo eh, frente a nuestras audiencias, en que la próxima entrevista esté junto con su compañero de fórmula, el señor Nayib Bukele, y los dos pues ya vengan a hablar. 
justamente digamos cómo han avanzado en este camino de, para las elecciones de, de febrero próximo. Esperemos que así sea. Muy Mucho bien, gusto. Muy bien. Muchísimas gracias luego, por su atención. A, eh, a ustedes les agradecemos muchísimo la sintonía. Son exactamente las 9, 2 de la mañana. Eh, como ustedes han visto, hemos tenido ya, uh, digamos, cambia su perfil. Ya no es solo el analista político, abogado, digamos, eh, notario, entiendo también, también ¿verdad? Sí. Sino que también ahora es el candidato en firme por la vicepresidencia de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, el señor Félix Ulloa. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias.